বহুপতি ও বহুপতি সমীকরণ এবার দেখ শুরুতে তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে বহু পদ জিনিসটা কি সেটাকে আমরা বুঝি যে বীজগণিতিক রাশিতে আমরা পদ কোন জিনিসটাকে কাউন্ট করি ধরো আমি যদি লিখি এ এক্স কিউব বাগ থ্রি পি কিউ স্কোয়ার মাইনাস নাইনটি টু মাইনাস নাইনটি টু জেড এম স্কোয়ার ইন্টু ফাইভ এস টি বাগ ফোর কিউ এম এন ধরো আমি এই যে বীজগণিতিক রাশিটি লিখলাম এখানে কয়টি পদ রয়েছে একটু ভাবো তুমি কি বুঝতে পারছো সো যে এখানে এই বীজগণিতিক রাশিতে কয়টি পদ রয়েছে সো আমাদের মধ্যে অনেকেই পদ মানে বীজগণিতিক রাশিতে পদ কোন জিনিসটাকে আমরা গ্রহণ করি এই জিনিসটা বুঝতে পারি না সো এই অধ্যায় শুরুতে আমাদের সেই জিনিসটা বুঝে নিতে হবে যে আসলে পদ বীজগণিতিক রাশিতে পদ বলতে আমরা কি বুঝি আসলে প্লাস বা মাইনাস দ্বারা খুব ভালো করে ক্লিয়ার হয় নাও যে প্লাস বা মাইনাস দ্বারা যে অংশগুলো যুক্ত থাকবে একটি বীজগণিতিক রাশিতে তার প্রত্যেকটি এক একটি পদ হ্যাঁ প্লাস বা মাইনাস দ্বারা তো এখানে টোটাল কতগুলো পদ রয়েছে এখানে টোটাল পদ রয়েছে দুটি এই যে এখানে একটি জাস্ট একটি মাত্র এই রাশিতে পুরো বীজগণিতিক রাশিতে একটি মাত্র মাইনাস চিহ্ন রয়েছে তো এই মাইনাস চিহ্নের এই পাশের অংশটুকু একটি পদ আর এই পাশের অংশটুকু পুরোটা একটি পদ সো গুণবাগের জন্য আমরা কোনো পদ কাউন্ট করবো না শুধুমাত্র প্লাস বা মাইনাস দ্বারা যে অংশগুলো যুক্ত থাকবে সেইগুলো হচ্ছে একটি পদ সো বহু পদে মানে কি মানে এক অনেকগুলো পদ থাকবে এরকম একটি বীজগণিতিক রাশি এখানে এক বা একাধিক চলক থাকতে পারে এবং এক বা একাধিক ধ্রুবক পদ থাকতে পারে যখন এখানে একটি মাত্র পদ থাক একটি মাত্র চলক থাকবে তখন হচ্ছে আমরা বলবো এক চলকের বহুপতি আর যদি একাধিক চলক থাকে তো সেক্ষেত্রে দুই চলক থাকলে দুই চলকের বহুপতি তিন চলক থাকলে তিন চলকের বহুপতি যেমন হচ্ছে আমার এক্স প্লাস ওয়াই এ এক্স প্লাস পি ওয়াই এটা হচ্ছে একটি দুই চলকের বহুপতি এখানে এক্স একটি চলক ওয়াই একটি চলক আবার এ এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস সি এটি একটি এক চলকের বহুপতি এখানে চলক শুধু এক্স এক চলকের বহুপতি দুই চলকের বহুপতি আবার ঘাত কত ঘাত হচ্ছে এই যে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার বা চলক যদি একাধিক চলক থাকে তাহলে চলকগুলো সর্বোচ্চ পাওয়ারের যোগফল যোগফলের যে সর্বোচ্চ সমষ্টিটা পাবো সেটা হচ্ছে চলকের ওই বহুপতির গাত এখন এই বহুপতি ইকুয়াল যদি আমরা জিরো লিখি কোন একটা বহুপতি ইকুয়াল জিরো তখন হচ্ছে এটা একটা সমীকরণ হয়ে যায় অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা সমীকরণ এটা ছিল হচ্ছে একটা দিগাত রাশি আর এখন যখন ইকুয়াল জিরো লিখলাম তাহলে হচ্ছে একটা দিগাত সমীকরণ আমরা যদি আরো কিছু উদাহরণ দেখি এক গাত রাশি কোনটা এ এক্স প্লাস পি এটা হচ্ছে একটা এক গাত রাশি এখানে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়া হচ্ছে ওয়ান এক চলকের এক গাত রাশি আমি যদি দেখি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস সি এখানে হচ্ছে এক চলক এবং সর্বোচ্চ গাত হচ্ছে দুই তাহলে হচ্ছে এটা এক চলকের দিগাত দিগাত রাশি আবার যদি আমি লিখি এ এক্স কিউব প্লাস পি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস টি তাহলে এটাও একটা এক চলকের রাশি এবং এখানে ঘাত হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ ত্রিগাত এটা হচ্ছে ত্রিগাত রাশি এক্স চলকের এখানে চলক হচ্ছে এক্স এবং একটি মাত্র চলক রয়েছে আবার যদি আমি লিখতাম এ এক্স যদি পর ফোর প্লাস পি এক্স কিউব প্লাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি এক্স প্লাস ই এটা হচ্ছে একটি মাত্র চলক অর্থাৎ এক্স চলকের চতুর্গাতের একটি রাশি এখানে সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে চলকের ফোর এখন এই রাশিগুলো ইকুয়াল যদি আমরা জিরো লিখি তাহলে এগুলো একটি সমীকরণে পরিণত হয় অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা এক গাছ সমীকরণ এখানে সর্বোচ্চ গাছ হচ্ছে দুই এটা দ্বিগাত সমীকরণ এখানে সর্বোচ্চ গাছ হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে ত্রিগাত সমীকরণ এটা সর্বোচ্চ গাছ হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে চতুর্গাত সমীকরণ এই সবগুলো সমীকরণই একটা কন্ডিশন আছে কন্ডিশনটা হচ্ছে এখানে সর্বোচ্চ গাতের যে সহগ আছে এখানে প্রত্যেকটা সমীকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গাতের সহ হচ্ছে এ যদি আমরা দেখেছি এখানে এ নট ইকুয়াল জিরো হতে হবে অর্থাৎ সর্বোচ্চ গাতের সহ জিরো হইতে পারবে না অর্থাৎ এটা যদি একটা চতুর্গাতের রাশি হতে হয় তাহলে অবশ্যই চতুর্গাত অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যুক্ত পথ থাকতে হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যুক্ত পথ থাকতে হবে অর্থাৎ এর মান জিরো হতে পারবে না এখানে এক্স কিউব যুক্ত পথ থাকতেও পারে না থাকতে পারে এক্স স্কোয়ার যুক্ত পথ থাকতেও পারে না থাকতে পারে এক্স যুক্ত পথ থাকতেও পারে না থাকতে পারে এবং ধ্রুবক পথ থাকতেও পারে না থাকতে পারে বাট সর্বোচ্চ যে ঘাত এটা যদি চতুর্গাতের রাশি হয় তাহলে এক্স যদি পাওয়ার ফোর অবশ্যই থাকতে হবে এ নট ইকুয়াল জিরো একইভাবে এটা যদি একটা চিকাত সমীকরণ হতে হয় অবশ্যই সর্বোচ্চ গাত এক্স কিউব থাকতেই হবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এক্স থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে এবং ডি অর্থাৎ দুর্ভোগ পথ থাকতে পারে নাও থাকতে পারে তো প্রত্যেক বহুপতি সমীকরণের ক্ষেত্রে কন্ডিশন হচ্ছে তার সর্বোচ্চ পাওয়ারের সব অবশ্যই নন জিরো মানে জিরো হতে পারে না কোনো একটা গাত 
কোন একটা সমীকরণ যত গাতের হবে তার ঠিক ততগুলো মূল থাকবে অর্থাৎ x b একটা এক গাতের রাশি অর্থাৎ এটাকে সমাধান করলে x এর একটা মান বা একটা মূল বা একটা বীজ বা একটা সমাধান পাওয়া যাবে এটা একটা দ্বিগাত সমীকরণ এখানে x এর সর্বোচ্চ পাওয়ার 2 অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা সমাধান করি তাহলে x এর দুইটা মান বা দুইটা বীজ বা দুইটা মূল বা দুইটা সমাধান পাওয়া যাবে ঠিক আছে একইভাবে ত্রিগাত রাশির ক্ষেত্রে বা ত্রিগাত সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা সমাধান করলে চলো কি তিনটা মান পাবো চতুর্গাতের ক্ষেত্রে চারটা এবং একইভাবে যে কোনো ঘাতের জন্য ঠিক ততগুলো মূলই পাওয়া যাবে আমাদের এবার আমরা শিখবো হচ্ছে ত্রিগাত সমীকরণ ত্রিগাত সমীকরণ এবং চতুর্গাত সমীকরণের মূল সহকের মধ্যে একটি সম্পর্ক ঠিক আছে সব সমীকরণে তার মূলের সাথে সহকের কিছু সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কগুলো এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব আমরা শুরুতে একটা দ্বিগাত সমীকরণ লিখতেছি এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস সি কোস টু হচ্ছে সিরো একটা দ্বিগাত সমীকরণ এবং এটা যেহেতু দ্বিগাত সমীকরণ এটা সম্ভাব্য সমাধান আছে দুটি অর্থাৎ আলফা समीकरण समाधान करी तीन समाधान पा एक आलफा एक तीन समीकरण मूल हम तीन आलफा विटा गा আবার যদি একটা চতুর্গাত সমীকরণ হয় এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস বি এক্স কিউব প্লাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস টি এক্স প্লাস ই ইকুয়াল জিরো এই সমীকরণে যেহেতু ঘাত ফোর অর্থাৎ এটা একটা চতুর্গাত সমীকরণ তাহলে এই সমীকরণকে সমাধান করলে আমরা চারটা মূল পাবো আমরা ধরে নিলাম এই চতুর্গাত রাশিটির চতুর্গাত সমীকরণের মূল হচ্ছে আলফা বিটা গামা ডেল্টা এই সমীকরণে এই যে মূলগুলো রয়েছে আলফা বিটা গামা ডেল্টা এবং হচ্ছে চলকের সহক এ বি সি ডি ই এ এদের ভিতরে একটা সম্পর্ক রয়েছে প্রতিটি সমীকরণের মূলের সাথে সহগুলোর কিছু সম্পর্ক রয়েছে এই সম্পর্কগুলো আমরা এখন সহজে কিভাবে লিখা যায় সেটা চেষ্টা করব সহজে লিখার চেষ্টা করব তো প্রথমত আমরা এই মূলগুলোকে বিভিন্ন ফর্মে অর্থাৎ তাদের বিভিন্ন সাম বের করার চেষ্টা করব সামেশন সামেশন অফ আলফা বের করার ফার্স্টে চেষ্টা করি সামেশন অফ আলফা এটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে এটা মানে হচ্ছে যে এই সমীকরণের যতগুলো মূল আছে প্রত্যেকটা মূলকে আমরা একবার একবার নিয়ে যোগ করব অর্থাৎ আলফা নিলাম বিটা নিলাম डिफरेंटा मूल दिल छा जिन एक तीन चार पाँच छात्र छात्रफल आशा कर तीन मूल दिल्शन अफ आलफा बीटा गामा चार আলফা বিটা গামা ডেল্টা এটা আর কোনো সামেশন হবে না ওকে একইভাবে আমরা যদি ত্রিগাত সমীকরণের ক্ষেত্রে খেয়াল করতাম এখানে সামেশন অফ আলফা অর্থাৎ একটা করে মূল নিয়ে যদি আমরা যোগ ফল বের করি তাহলে পাচ্ছি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা সামেশন অফ আলফা বিটা যদি আমরা বের করতাম অর্থাৎ দুটো করে মূল নিয়ে যদি যোগ ফল বের করতাম তাহলে আমরা পেতাম আলফা বিটা প্লাস আলফা গামা প্লাস বিটা গামা তিনটা করে মূল নিয়ে একবারই নেওয়া যায় আলফা বিটা গামা এটার কোনো সামেশন আমার হবে না এবার যদি আমরা দ্বিগাত সমীকরণের ক্ষেত্রে খেয়াল করি এখানে সামেশন অফ আলফা ইকুয়াল টু হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা আর আলফা বিটা তো এখন এদের মূলগুলোর সাথে কি সম্পর্ক রয়েছে মূল সহগের ভিতরে তো আমরা যদি দেখি যে খুবই সহজ আমরা যদি সহজে লিখতে যাই প্রথমে আমরা তার দিয়ে প্রত্যেকটার নিচে হর হিসেবে আমরা নিয়ে নিচ্ছি সর্বোচ্চ
এইবার পরবর্তীতে ক্রমান্ন এই যে পরবর্তী যে সহগ গুলো রয়েছে আমরা সেগুলোকে নেওয়ার চেষ্টা করি নিয়ে নিব সিরিয়ালে যেমন এখানে পরবর্তীতে যে সহগ গুলো রয়েছে বি সি এখানে নিব বি এখানে নিব সি এখানে রয়েছে বি সি ডি তাহলে প্রথমটাই বি পরেরটাই সি এবং পরেরটা হচ্ছে ডি আর এখানে যদি আমি সহগুলো নেই সহগুলো হচ্ছে পরবর্তী ক্রমান্বয়ে পরবর্তী সহগুলো হচ্ছে বি সি ডি ই তাহলে বি সি ডি ই এবার যেসব ক্ষেত্রে আমরা চোর সংখ্যক পদ নিয়েছি সেসব সেসব ক্ষেত্রে আমরা প্লাস চিহ্ন বসাবো এবং যেসব ক্ষেত্রে বিজোর সংখ্যক পদ নিয়েছি প্রতি পদে বিজোর সংখ্যক মূল নিয়েছি সেসব ক্ষেত্রে আমরা মাইনাস বসিয়ে দেবো যেমন এখানে প্রতিটি পদে একটি করে মূল নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বিজোর সংখ্যাটা হচ্ছে বিজোর তাহলে এখানে আমরা দিতে হবে মাইনাস আর এখানে দুটো করে নেওয়া হয়েছে সেই যেহেতু দুই হচ্ছে জোর তাহলে এখানে চিহ্ন হবে প্লাস একইভাবে এখানে যদি আমরা খেয়াল করি এখানে প্রতি পদে আমার মূল রয়েছে একটি করে একটা আলফা শুধু বিটা শুধু গামা একটি করে তাহলে এখানে হবে বিজোর তাহলে চিহ্ন হবে মাইনাস এখানে প্রতি পদে মূল রয়েছে আমার দুটি করে দুটি 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 তাহলে চিহ্ন হবে প্লাস আবার এখানে রয়েছে তিনটি করে অর্থাৎ বিজোর মাইনাস এখানে প্রতি পদে আমার মূল রয়েছে দুটি একটি করে একটা 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 প্রতি পদেই একটি করে মূল রয়েছে তার মানে হচ্ছে বিজোর তাহলে চিহ্ন হবে মাইনাস এখানে রয়েছে দুটি করে অর্থাৎ চিহ্ন হবে আমার প্লাস চোর প্লাসটা না দিলে হবে তো আমার এখানে আবার তিনটি করে রয়েছে তাহলে চিহ্ন হবে মাইনাস এখানে চারটি করে এখানে হবে প্লাস তো এই ছিল হচ্ছে আমার দ্বিগাত চিগাত এবং চতুর্গাত সমীকরণে মূল সহগের সাথে সম্পর্ক এগুলো অবশ্যই আমাদের জানা থাকা লাগবে যদিও আমাদের চতুর্গাতটা এইচএসি সিলেবাসে লাগবে না আমাদের শুধুমাত্র দ্বিগাত এবং ত্রিগাতের জন্য যে ফর্মুলাগুলো রয়েছে এগুলো পারলেই হয়ে যাবে ত্রিগাত এবং দ্বিগাত এবং ত্রিগাত এগুলো দিয়ে আমাদের অঙ্ক করতে হবে চতুর্গাতটা লাগবে না চতুর্গাতটা দেখানো হলো দেখানো হলো এই জন্য যে চতুর্গাতটা দেখলে দ্বিগাত এবং ত্রিগাতগুলো খুব সহজেই বোঝা যায় সেগুলো অনেকবার প্র্যাকটিস করে নাও সবাই আমরা এই দিগাত এবং ত্রিগাতের মূল সহকের সম্পর্ক দিয়ে অনেকগুলো ম্যাথ সলভ করব অবশ্যই লাগবে দিগাত সমীকরণের মূল দেয় অর্থাৎ দিগাত সমীকরণের মূল দুটো কি কি সেটা আমরা এবার বের করার চেষ্টা করবো একটা দিগাত সমীকরণ হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস সি কোস টু জিরো এটা হচ্ছে দিগাত সমীকরণের একটা সাধারণ ফর্ম একটা দিগাত সমীকরণ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি কোস টু জিরোকে আমরা শুরুতে যেটা করছি এই দিগাত সমীকরণের উভয়পক্ষকে ফোরে দ্বারা গুণ করে দিচ্ছি তাহলে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এটা যেটা দাঁড়ায় যে ফোরে দ্বারা প্রত্যেকটা পথকে গুণ করবো তাহলে ফোর এ ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এ ইন্টু বি এক্স প্লাস ফোর এ ইন্টু সি ইকুয়াল টু জিরো জিরোর সাথে ফোরে গুণ করলে জিরোই হবে সো আমরা ফোরে দ্বারা এটাকে গুণ করলে হবে ফোর এ গুণ করলে এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ফোর এ বি এক্স প্লাস ফোর এ সি ইকোস টু হচ্ছে জিরো সো এখন আমরা একটু হোল স্কোয়ার সূত্র সাজানোর চেষ্টা করবো সো এটাকে যদি হোল স্কোয়ার সূত্র সাজাতে চাই এটাকে লেখা যায় টু এ এক্স তার হোল স্কোয়ার এরপর হচ্ছে আমার এ এ স্কোয়ার প্লাস টু এ এ মানে এখানে টু এ এক্স তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে ছিল আমার ফোর এ বি এক্স তাহলে আমার এখানে টু টু কোন করলে ফোর এ এক্স হয়ে গেছে বাকি রইল বি সো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি আমার হোল স্কোয়ার সূত্র শোনার জন্য একটা বি স্কোয়ার বাকি আছে সো আমি বি স্কোয়ারকে বেশি নিলাম মাইনাস বি স্কোয়ার করে দিলাম আর এই হচ্ছে ফোর এ সি প্লাস ফোর এ সি ইকুয়ালস টু জিরো সো আমি এই পুরো অংশটাকে ইচ্ছা করলে লিখতে পারি টু এ এক্স প্লাস পি তার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে বি স্কোয়ার অপর পাশে চলে গেলে এটা ছিল এই পাশে মাইনাস পাম্প ডান পাশে গেলে এটা হবে প্লাস আর ফোর এসি ছিল প্লাস এটা হবে হচ্ছে মাইনাস সো আমি যেটা লিখতে পারি ইচ্ছা করলে টু এ এক্স প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার সমান বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে টু এ এক্স প্লাস বি ইকুয়াল টু কত হবে এই স্কোয়ারটা অপর পাশে চলে যাবে চলে গেলে হচ্ছে রুট হবে তো রুট হলে আমরা আগে প্লাস মাইনাস দিয়ে নিলাম রুট আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তো আমি যেটা পাচ্ছি তো টু এ এক্স ইকুয়াল বিবি পাশে গেলে এই পাশে ছিল মাইনাস প্লাস ওই অপর পাশে যে হবে হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি তো আমরা এক্সের মান অর্থাৎ এই সমীকরণের সমাধান বের করতে চাইছি এক্সের মান তো এক্স বাদে বাকি সব আমরা অপর পাশে নিয়ে যাবো এক্সের সাথে টু এর গুণ অবস্থা আছে তাহলে অপর পাশে গেলে ভাগ মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এ অর্থাৎ এই হচ্ছে একটা দ্বিগাত সমীকরণে দুটি মূল বা বীজ বা সমাধান এখানে দুটাকে যদি আমরা সেপারেটলি লিখি তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে মাইনাস বি প্লাস রুট ওভার 
b square minus 4ac divided by 2a that is minus b minus root over b square minus 4ac divided by 2a a is the same as 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 the যদি আমার b স্কয়ার মাইনাস 4ac এর মান 0 হয় তাহলে কি হবে b স্কয়ার মাইনাস 4ac যদি আমার 0 হয় b স্কয়ার মাইনাস 4ac ইকুয়াল যদি 0 হয় তাহলে আমার x এর যে দুইটা মান আছে এই দুইটা মান হচ্ছে x ইকুয়াল আমি পাবো মাইনাস b প্লাস 0 রুট 0 বাই 2a আর কাছে মাইনাস b মাইনাস রুট ওভার 0 বাই 2a b স্কয়ার মাইনাস 4ac এর মান 0 সো যেটা দাঁড়াচ্ছে x এর মান Atoche minus b by two. So do it a mole, same way. Do it a mole, chama, shaman. Bastop among shaman. At the b square minus four is zero high. There are mole there are a bastop shaman. B square minus four is a bola hoche, nischer. Digatomicone, nischer. Caron, a b square minus four is a man that I'm a nischer to the body. Mulu basto hobe, now basto hobe. Shaman hobe, now shaman hobe. I'm a mulu hobe. A shop to tell my gentleman of b square minus four is a man thing. So, b square minus 4ac is 0, so the mole is passed up. So, b square minus 4ac is 0, so the mole 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 root over minus minus b plus minus root over minus something divided by 2 and I'm going to root over minus money over to budget in the whole egg bar minus b plus our minus b minus what's up move the habit joti level to also my head but plus for a bit but minus for a bit so move the shaman of it now move the different of it also man of it and move will have a joti level for a square on the one day but plus it but minus to the b square minus 4 is a man our zero pick a borrow high ताहोले मूल दो यहाँ पे पास तो ठीक है तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ़ बार बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए ठीक है तो मूल दो आवश्य ही पास तो होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मान जो दी जीरो चे बोरो की चाहे एवं पास तो पास अशोमन जब कौन जीरो चिलो तो कौन चिलो पास तो आर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी रिमांड जो कौन जीरो चे छोटा होता कौन चीलो चे अवस्थो बाइट अगर मैं जोटिलो बोलते बारी अवस्थो जोटिल प्लस ऑशमन एक हित चे अब शो इमोल बोलो परश पोरे कौन बोंडी अब आर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जो दी पूर्णो बोर पुनर बोर बहाय ताहले हमरा जाने कुनो कुछ रूट ठीक है सर रूटेड भी तो रोज़ जिधे पूर्णो बर्गो शंका है ताहले जे आउटपुट टाइप हो ये टा मूलो धार है तो शेक्षित जे बी स्क्वायर मेंस फोर ऐसी जिधे पूर्णो बर्गो है एवं ए बी सी एक वो जिधे मूलो धार ताहले मूल दाय मूल धार है तो बी स्क्वायर मेंस फोर ऐसी � जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी मान जीरो है तो हमें मूल दर हमें बास्तव शोमान बी स्क्वायर माइनस फोर इसी मान जो दी लेस देन जीरो है जीरो चे छोटो तो हमें हमें मूल दर अवस्थो बजोटील प्लस अशोमान एवं बोलें शुरू लोनो बंदी जोटील लोनो बंदी आज जो दी बी स्क्वायर माइनस फोर इसी मान जीरो चे बड़ो है x एर एक टाइम होच्छे अल्फा एवं x एर अन्नर एक टाइम होच्छे बीटा तो अभी जो दी बोले x माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो एवं x माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो अतः मैं बोलते बोले x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा इक्वल्स जीरो अतः मैं बोलते बोले x स्क्वायर अम्म x दर जो दी बोल कोडी x स्क्वायर 
और x स्क्वायर माइनस कॉमन नहीं लेकिन तो अल्फा प्लस बीटा माइनस x कॉमन नहीं लगा हमरा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो ये होता है एक तो दिगा शो में करो ठीक है सर तो इकहने अभी जो दिशा हो जो लिखते हैं तो अल्फा बीटा मोल विशिष्ट दिगा शो में करना चाहिए x स्क्वायर माइनस जोक फॉल इनटू एक्स प्लस मूल दोएर गुन फॉल ओके इक्वल सी ये तो होता है क्या दिगर शुमिक करो एक बार हम राशि बोल एक तपुनो बोल को राशि शॉर्ट तो नहीं एक तपुनो बोल को राशि शॉर्ट तो नहीं जो भी कोना का राशि पुनो बोल को है ये मोन एक्स माइनस इधर होली स्क्वायर ये एक तर राशि तो कुने का राशि पूर्ण बोल को हाथ शोध तो होते हैं ये राशि टा दारा जो दे हमने का शोमी कोरोन गठन कोरी अत एक्स माइनस इधर होलिस को एको सुजीरो है इधर कुने का शोमी कोन है गलो इकहन ते का मैं इच्छा बोल दिखते बोले एक्स माइनस ए इनटू एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जीरो तो तो रंग एक्स माइनस ए कुनो एक टा राशि युद्धी पूर्णो बोर्गो है तो बेटा आठ दरा जी शोमी कोण कोटी तो अबे शोमी कोण के मूल लोय अब उससे ही शामन होता होगा अत दो टा मूल शामन होगे ओके इबार अच्छा जग अम्म राइट टू अगेन निश्चय के शोध की शिक्षित हैं जो युद्धी कुनो एक टा राशि कुनो एक टा दिगत शोमी कोण के मूल लोय शामन ह इखाने जो देखना पूरा भी पट्टा सामारी कोरी जोखों ने हमारे कुनो मेहता बोला हुआ है जे ए एक ए एक टी कौन छोड़ते बा कौन कारण है ए एक टी पूर्ण बोल राशि बा पूर्ण बोल राशि वो लेटर मान बोल उन लोग किसी मान निन्ने करते बोला हुआ है तो खाने हम राजेटा कर बो ये जो दी राशि टा शादरन मूल इतने बुझा चुका करी, जब हम, अमी जो एक टा मैथ, एक टा दिगत शुमी करनी, जो x square minus five x plus six, इट एक टा दिगत शुमी करन, आर एक टा शुमी कर जो जमी नहीं, x square minus seven x plus twelve, इट इटा दिगत शुमी करन क्या हम सोल्व करी आगे, तो इट एक हम जो मिडिल टर्म कोरी समाधान कोरी, जो x square minus three x plus two x plus six equals to zero, और x कॉमन निले, x माइनस थ्री प्लस टू कॉमन निले, तो हमें जो भी माइनस टू कॉमन नहीं, तो हमें x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, और x माइनस थ्री इनटू x माइनस टू इक्वल हो चाहे जीरो, तो हमें x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, और तो बा x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, और x इक्वल थ्री, और एक हम देखें अतः ए शोमी को ने दो टीमों को छे थ्री आर हो छे टू तो ए शोमी को ने थ्री बोशा लो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एर मान जीरो हो गए ए शोमी को ने टू बोशा लो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ए पूरा पहलू टा जीरो है जावे ए बार जो हमने ए शोमी को ने टाइप समाधान करे इ तो हमने प्रथम दिन उम्मीद की दूसरी बात थी कि x को मिले x माइनस फोर पाँच ही पार्ट थी कि माइनस थ्री को मिले x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो और x माइनस फोर इनटू x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो और x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो अथवा x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स ट x equals to three. तो अतः एक शोमी करने का मूल दूध होता है x equals to four आर थ्री। अतः एक शोमी करने x से जगह जो दमरा four बोल रही है, तो x square minus seven x plus twelve भी कुछ तो zero दरा है। अब अगर x से जगह जो दमरा three बोल रही है, तो x square minus seven x plus twelve भी मान zero है। ऐसा उन एक दूध शोमी करने, एक शोमी करने x से मान three टू जनों शब्द तो, अब अगर एक शोमी करने x से मान four एवं three जनों शब्द तो, तो three होता है ए थ्री के हम लोग बोलते शादरन मोल तथा जेटा दो योटा शोमी कोण रह जाना ही पोजोज जो दे मोल टा दो योटा शोमी कोण रे मोल इटा के बोला है शादरन मोल 